And I be sure I don't walk away. 朱彦川，我们已经结婚三年了，你到底把我当成谁了？我不想看到你这种女人的脸，恶心。傅先生，乔女士在此疾病发作，但血库过于不足，无法手术。别跑，思南，你居然敢跑！为什么不跑？难道眼睁睁看着我的心被你们抽干吗？苏南，别忘了，当初结婚时说的清清楚楚，你被我的钱，我要你的血。傅彦川，你们还把我当什么？是你越要挟，就已经超过三次了。傅彦川，这三年。我的血都要被那个女人抽干了，她的命是命，我的命就不是命吗？说了那么多，还不是要钱？这次一百万行了吧？傅彦川，你根本就不懂，我跟你结婚，怎么可能会是为了钱？我只是作践自己。是不过想让你看看我，爱、哎、我。哼<笑>，苏南，拿了钱不办事，你还想跑到哪里去？叶川，不要逼我，我就算是死，也不会给乔婉柔谢谢的。想死也得等婉柔做了手术再说。川，我是你老婆，你怎么能这么对我？不要，求求你不要，不要，这样我会没命的！不要，不要，不要！傅先生，抽上来的血已经足够手术的量了，就不能再抽一点备用吗？都听您的，但如果我继续抽下去的话，这位女士恐怕就没命了。算了，手术要紧，先回医院吧。是，找人看住她。手术结束前，不准她出房间。嗯嗯。素南，还不赶紧起来做饭？你当我儿子娶你回来是当个白吃白喝的废物吗？小闲死我啊！你这死贱人，看看你那没用的样子，为了钱傍上我儿子，连个饭都做不好。我头真的很晕，你手也没有力气，我可能不小心多放了盐。你怎么还打人啊？打的就是你，看看你做的饭是给人吃的还是给狗吃的？你个死贱人，还撒谎装病，谁信呢？花我儿子钱的时候可不是这个样子的。我都说了，我不是故意的。来，尝尝你自己做的猪食，给我吃干净！掉在地上的也给我吃干净，敢浪费我们家的粮食，我打死你不可！吃！傅叶川，你把我和三年前的婚姻当成了什么？你和你家人对我，甚至还不如一条狗。傅太太又如何？我生病不比谁都关心你。你呢？你就是死了，你我看你。看不见我脸上的挣扎，都结束吧。说起你后，那个。很抱歉，从复查的结果来看，前天的手术效果不佳，需要马上再安排一次。问题是，前天的术中大出血，备用的血包全部用完了
，别扯！我还没有找到当年帮你的人，我还不想死。<笑>放心，有我在，我不会让你死的。别救！喂，傅叶川，我们离婚吧。医生说婉柔还没有彻底脱离危险，你现在马上过来一趟，要多少钱？你再开个价。傅先生，乔女士病发了，必须立刻手术。什么？现在立刻，马上下来签离婚协议，不然就等死吧。苏南，赶紧跟我进去献血。傅叶川，离婚吧。你又玩什么把戏？这次你要多少钱？一百万还不够吗？我不会同意离婚，你想都不要想。难道要我眼睁睁看着我的血被你们抽干净吗？你和协议书。别让我再听到这两个字。你跟乔婉柔勾搭这么久了。为什么还是不肯放过我？我跟他不是那样的关系。傅叶川，现在这个时候了，你还在骗我？你觉得我会相信吗？我要离婚，成全你和乔婉柔那对婚内出轨的狗男女。你可以说我，但你不可以诋毁乔婉柔。我诋毁他，我现在就进去，让你好好看看你心目中那位纯洁高贵的乔小姐的真面目。傅先生，你们终于来了。乔小姐已经昏迷，需要马上进行手术。苏南，你听到了吗？快去献血啊！不急。妈，这就行了。看来我这巴掌比血管用啊。叶川，苏南他这是怎么了？他为什么打我呀？苏南，你疯了！婉柔还是个病人。你见过这么活蹦乱跳的病人吗？一个月供四次手术，看着比我还精神。苏南，你这是什么意思？你是我装没骗叶川吗？装没装你我心里都清楚。傅叶川，让我献血可以，但我要专家会诊。叶川，别不要会诊，我不想让更多人知道我的病。好好好，不会诊不会诊，你还病着吗？别哭了。傅叶川，脑子是个好东西。可惜你没有。你，傅先生，之前的手术都是乔小姐执意要求的。她说，她想尽快摆脱病痛的折磨。叶川，我只是害怕死，我没完毕业，都能看见陈恒被炸死的惨状。对不起，要不。你还是别管我了吧。别说傻话，我答应程恒要照顾好你的。可是苏南今天，他好像很生气，他是不是不愿意给我现血了？那我以后怎么办啊？他不就是想要钱吗？多给点就是。你先回家休息，半个月后再来献血。所以你还是信他对吗？我是不会来的，这次给你两百万，行了吧？到这个时候，他还是觉得我为了钱。傅叶川，我要离婚，你就算是死，也不会再给他一次血。你别耍脾气了，没了傅家太太这个身份，你什么都不是。我不会同意离婚的，你别拿这个威胁我。结婚三年，他从来没有这么温柔的看过我。原来。这就是爱和不爱的区别。哟，苏大小姐，你还记得我这个好朋友啊？秦宇，我要离婚。你终于想通了。你说你堂堂苏大小姐，苏氏集团的千金，嫁嫁给傅叶川都算是低价了，居然还委曲求全，气死我了都。结婚三年。
，我以为我付出一切，卑微到极点就会感动他，可到头来只是一场笑话。你现在在哪儿？我过来接你。你父亲和哥哥要是知道了，肯定激动的不行。我还要去傅家拿一个东西，过两天就去找你。行，随时恭候苏女王大驾了。那个苏南哪能跟你比？她嫁进我们傅家呀，就是攀高枝儿，为了我儿子的钱。平时是又蠢又懒，我提起她我就一肚子的火。伯母，你别生气，她一直问叶川要钱，可能是有苦衷吧？什么苦衷？就是爱慕虚荣。她呀，连她父母都不敢带过来，说不定是哪个乡巴佬，她自己都觉得丢人。你昨晚夜不归宿死哪儿去了？你不在，谁给我做饭吃？你是想把我饿死吗？你是傅家的儿媳妇，你怎么总是哄你生气啊？你怎么在这？叶川说医院太吵，我好养病，就接我回来住一阵子。好啊，我们还没离婚，他就让你登堂入室，狗男女，你算什么东西？敢骂我儿子和婉容，我看你就是欠收拾，还敢夜不归宿出去鬼混，有本事你出去别回来！我已经决定要离婚了，我现在马上收拾东西，然后再也不会回来。当初他在暴乱里救你，你对他一见钟情，抛弃一切嫁给他。三娘，我的一切都是围着他的，闹得一场笑话。现在是时候结束这个笑话了。你还真走了？怎么这么有良心了？放过我儿子的钱了？不过你怎么待了这么久？该不会拿了我们家什么东西？苏小姐不会手脚不干净吧？她这种穷酸货，手脚能干净到哪儿去？夫人。傅总给乔小姐准备的项链不见了，价值一千万呢。果然，你这晦气东西就是不简单，立马就暴露本性了。项链给我拿出来，我没拿，还敢狡辩？管家，上去给我搜他的身，立刻报警，把这个小偷给我抓起来。你敢？你你你你你没找到，不可能。一定是这个小偷偷的，伯母，说不定藏在他身上呢。没错，管家，把这个女人身上的衣服给我扒光，一定要把项链找出。苏小姐，你还是赶紧交出来吧，别让自己那么难看。我说了，我没有偷，你们为什么就不会尊重人呢？呸！像你这种做梦也想嫁入豪门的下流，也配跟我谈尊重？你立刻把项链给我交出来，赶紧滚！一股子穷酸气，别弄脏了我们富家的地板。反了你了，还敢躲？儿子，你回来的正好。这个女人，她偷东西。怎么回事？她拿了你给婉柔买的项链。她之前不就说喜欢？我看啊，她八成是想拿出去卖了换钱。哦，项链在我这，我是想拿给婉柔的，但是忘记了。怎么不早说呢？我以为他是买给我的，还是他我喜欢，结果他是给乔婉柔的。叶川，嗯，不能让你这么破费。既然苏小姐喜欢的话，就给她吧。看看人家婉柔，跟那种眼里只有钱的女人可不一样。给，一场误会。啊、傅叶川，我不是垃圾桶，不要垃圾。离婚协议书我已经放在楼上了，你签字吧。啊<笑>妈，你刚才怎么那么对苏南？我这不是着急了吗？这他就会在你面前装可怜，我这被他欺负的还少吗？伯母，他欺负你？我上次生病给他做饭，他嫌弃，拿碗砸我，这些事我都不好意思跟你说。真的？哎呀，真的，儿子。这些事儿太多了
，你赶紧跟这个女人离婚，妈也好省心。你什么时候学会喝酒了？三年前，从你不回家那一刻开始，我就已经学会了。今天不回家你就跑吧，和男人鬼混，你把我这个丈夫放在哪里？关你什么事？我跟你什么关系啊？离婚协议书我没有签，苏南，我告诉你，这个婚我不会离。哎，叶川，都是我不好，让苏小姐误会我们了。我跟她解释清楚关系，让你们和好。你不知道吧，结束。你和傅叶川到底什么关系？关系当然是叶川喜欢我，当初要不是为了给我背信，他会跟你这种人结婚。坦白说，今天就是叶川让我来告诉你，他不爱你，他做梦都想跟你离婚，跟你这种人结婚，是他一辈子的污点。我要杀了你，小叶川就只属于我一个人了。<笑>苏南，你要杀了我吗？你来呀、啊！你当牛做马三年又如何？只要有我在，他喜欢的女人都是我。叶川，救命啊！苏南，他要杀了我！你到底要干什么？傅叶川，如果我说是他推的我，你信吗？别再说谎了，婉柔是个病人，怎么会做这种事？你不信，那我就杀了他，杀了你们这对婚内出轨的狗男女。苏南。别再发疯了！我的忍耐是有限度的，忍不了就别忍，看不惯就赶紧离婚。啊，叶川，我跟苏小姐解释，你是受双重托付照顾我，但她不信，还觉得我在骗她，她要杀了我。是我来晚了，以后离她远一点。那你会跟苏小姐离婚吗？离婚是我和她的事，不需要你操心。而且，我没有离婚的打算。啊爸爸，楠楠，哭什么？我要离婚。离婚了，我们苏家难道养不起你？楠楠，我们之前说好了的啊，我们约期为三年。现在他没有爱上你，你就回来继承公司。现在可要遵守约定啊！我不会再那么傻了。为了所谓的真爱，不顾劝阻，放弃真正豪门身份，是我太傻了。傅叶川，再见了。喂，秦宇啊，我买了你最喜欢吃的蛋糕，庆祝我离婚。今晚咱们不醉不归。这不是被苏家赶出去的苏南吗？叶川离了婚就娶我，还说他等那一天很久了，终于可以摆脱你这个贱。他还说要给我办一个盛大的婚礼，要让全世界都知道我才是真正的富太太。富太太。你们这对狗男女最好给我锁死！你买得起这家蛋糕吗？哦，我忘了，你花的钱都是叶川的。你这种只为了钱的女人，有什么资格说我？跟你这种小三没有什么好说的这些年我欠家里的，等爸爸和哥哥从国外回来，我一定多陪他们。嗯
我查一下质量。喂，喂，请问是傅先生吗？明太太出了车祸，大出血，急用血。我们医院没有熊猫血，病人失去意识了。跟我去医院。啊，傅先生，你可算来了！傅太太在手术台上，急等六百 CC 的血。六百 CC 是正常的献血量，不会对身体造成太大危害的。傅太太还等着这血救命呢。婉成，苏楠她。李春儿，你抽我的血吧，我大不了去见春红。只是我没有办法帮你找当年救你的人了。不行，我答应过春红，不会让你受伤的。医生，我已经通知护士去找血了，在这之前，你一定要保留她的性命。<笑>医生，我是救猫血，苏娘需要多少血，我都可以献、哎。医生，你救救她，我求你了，我给你跪下来了。医生，你救下来，医生，我不能没有她。走。嗯、你是谁？你认识苏南？你和苏南姐什么关系啊？以前没见过你。你不会是她在外面养的？说话都带着一股狐臭，不愧是狐狸精啊！我和楠楠的关系。关你们屁事！嘴巴给我放干净点，敢做还不让人说了。苏女士已经暂时脱离危险，转移到重症病房。医院规定只允许一个家属陪护。你们谁去？我去。去我是她丈夫啊！叶春，我头好晕，救救我！傅叶川，管好你的小狐狸精，我配做苏楠的丈夫。走吧。陈毅，嗯，你不在国外好好念书，排着也做什么？都一个星期了，再不回去，小心毕不了业。我这不是听说姐姐离婚了吗？一高兴就提前回来了。<笑>姐姐，嗯，我想你了。你呢？我当然想你。这个弟弟，可我不想当弟弟。你回来也好。我哥哥走了三年了，你回来正好去华阴娱乐。帮陈叔叔些忙，谁要帮那个老头啊？我是为姐姐回来的。啊，一个星期了，傅叶川一次都没来过，他就真的不在意我的死活，心里只有乔万生。姐姐，秦宇就替你向法院提起诉讼离婚了，那种人渣，早断早好，以后有我在，任何人都伤害不到姐姐。年纪不大，口气不小嘛。看你这么积极，姐交给你个任务。什么任务？我觉得这次车祸不是意外。不是意外。昨天，富士集团总裁夫人苏楠正式向市法院提出诉讼离婚。苏女士的律师称，双方感情已破裂，且调解无效，只能通过。谁给他的胆子，居然敢闹到法院去？他不要脸，我们自己还要脸呢。叶川都签了离婚协议，就等他出院办手续了。苏小姐也太心急了啊！会不会是？是什么？你尽管说。这么说，苏小姐不好。但是她那天在医院里，有个男大学生来找她，和苏小姐关系很亲密。伯母，我担心傅叶川的钱会不会都被……好啊，苏南个贱货，怪不得要这么早就离婚，原来是外面养了小白脸儿。贱货，我饶不了他！苏小姐也太过分了，叶川对她那么好。王记者，把消息立刻给我报出去！苏南这个贱货，婚内出轨，包养大学生。傅叶川的太过分了，到处散播消息说你出轨，现在网上都是骂你的消息。你看你微博下面骂的有多难听。不就是骂我贪钱，骂我高攀富家，骂我配不上傅叶川吗？没事，我都习惯了。三年来，不管是傅叶川的朋友还是他的家人，不都是这么骂我的吗？一个苏家大小姐受这种委屈，你气死我了！你现在打算怎么办吧
。没事，好戏才刚开始。现在网上都是骂苏南那个贱货的，好好骂，最好骂死他。还是伯母厉害，苏小姐也真是的，怎么能做出拿叶川的钱养男人这种事情呢？真想不到他是那种人。一个为了钱的穷酸货，还有什么做不出来的？妈，谁让你们擅自发布消息了？苏南还在医院，他……儿子，妈这也是为了你好，咱们总不能眼睁睁的看着那个女人乱花你的钱吧？这点教训还算小的。苏南他怎么了？苏女士的律师发表声明，称二人的婚姻破裂，因副总婚内出轨，出轨对象是乔婉如女士，并有图文伪证。现在网上都是骂我的，还在夸苏南，该死的苏南竟然发照片，这家伙哪来的胆量？要死啊，儿子！你看看这个女人，竟然敢这么玷污你的名声！叶川，我和你没有关系的，苏小姐怎么能那么说呀？这要是要成龙知道了。不管怎样，你们不该擅自先去冤枉苏南。妈，你以后不许再给我忽视任何人。喂，副总，网上都在骂您和乔小姐婚内出轨，连公司的股票都受到影响了。我不是让你们把网上的消息撤掉吗？你们公关部干什么吃的？华盈娱乐早就放话了，谁都不能撤。华盈娱乐在圈内是龙头老大，没人敢服他的面子。苏南什么时候攀上华盈娱乐了？他人呢？还在医院吗？副总，没有找到夫人，医院里的监控在十分钟之前被人突然入侵了，我们查不到人去哪了。去找。就算把整个西城翻过来，也要把他给我找出来。喂，哥哥，哥哥，你心这么大，回来就让我当副总，不怕把苏氏搞破产吗？我还不了解自己妹妹。四年前你带领苏氏打开欧洲市场，现在你一样可以胜任。谢谢哥哥，我一定会好好做的。放心大胆做，我和父亲都会给你兜底的。好。哦，对了，哥哥，我这次回来不想闹出大动静，你呢，能不能先帮我隐瞒身份呢？都依你。三年的付出，现在终于可以结束了。嗯，怎么突然跑来送花？啊？你不会是又闯祸，要我帮你收拾吧？还是姐姐想到了。这两天啊，我要参加一个商业晚会，我家老头非要我参加。那种商业晚会必须是带女伴去的。我公司还有事情，要不我帮你叫秦云？那可不行，我床上的女伴。必须是天底下最美、最好看的，除了姐姐，我想不到第二个。所以，你愿意给我这个机会吗，苏南？好，好，好，看在这束花的面子上，我就先答应你了。不过记得要叫我姐姐，臭小子。好的，姐姐，走吧。等了三年，苏南运气好没死，不过也总算是和傅叶川离婚了。傅太太的身份只能是我的。姐姐，需要我帮你收拾他们吗？这种阿猫阿狗，还轮不到陈二少亲自动手。叶川，你看的不是苏南吗？他旁边是那个男人，他这么快就找到下家了吗？我跟副总还没那么熟，还请叫我苏小姐。苏南，你怎么在这儿？你一个被豪门赶出去的弃妇，也配出现在这种上流场所？安保呢？这个叫安保，把你这个满嘴喷粪的扫地大师赶出去。你小白脸说谁呢？眼睛瞎了吗？我可是傅叶川的母亲。傅夫人，撒泼也得分场合
，这可是上流局。陆小姐这么快就找到夏家了，还把聂春放在眼里吗？别忘了，你的钱都是从他这儿拿的。我想跟谁来就跟谁，关你这个婚内出轨的小三什么事情？还敢在这里煽风点火？是被谁骂的还不够吗？我不要跟我说话，我可不想跟副总一样。降低身价，跟你这种人交往。陈毅，走吧。叶川，你看苏南，他在网上让人骂我，我都忍了。他还在公共场合这样说我，这个穷酸货就是欠教训。我看他哪是包养的什么小白脸，分明就是找好了下家，一直也就是个不要脸的贱货。陈毅，我是黄金局乐场的儿子，所以欢迎采访苏南挂消息，他们才那么亲密。苏南。到底还有多少我不知道。苏南，你来参加宴会是不是为了叶川？我们已经定亲了，我劝你还是死了这条心吧。乔婉柔啊，现在全世界都知道你是小三了，怎么样？这段日子过得还高兴吗？苏南，名分不重要，感情才是最重要的。我和月川能走到最后，你能吗？看来酒吧的事情还没有给你教训，就再试一次，看他会相信谁。苏南，月川，没事吧？月、啊、川，你别怪苏南，我来道歉，他们没有原谅我，他一定是还在怪我。他不是故意推我的，叶川。叶川，他流了好多血。医生，这里有医生吗？无聊。陈毅，快门走。你不能走，你走了，谁给婉柔献血？大小二，你说的是人话吗？就一点点血而已嘛，干嘛那么吝啬？再说了，他把婉柔弄受伤，他就不该承担点责任吗？这都多少年了，你这演技怎么一点长进都没有？苏南，你每次献血，院长都给了你钱啊！你为什么离婚后还对他纠缠不清？你还要诬陷我？你就这么舍不得钱吗？这次大家都会知道，苏南就是为了贪图虚荣，贱货。没有做过的事情，只有做过了才能承认。你少给自己加戏。现在，我承认了，陆叶川。他这个把戏了多少年了？你现在也信？是你拉他？叶川，你看不出来苏小姐她恨我吗？你还不相信我？只要他就好了，他一定会信我的。苏南，你变了。苏叶川啊，那是因为你从来都没顺手。对了。再送你们一份大礼，傅叶川，这是三年我每次献血你给我的报酬，现在全部还给你，抢啊你以为我苏南嫁给你是为了钱？我才不稀罕你这些钱！他不是为了钱，那为什么？该死的苏南，他竟然把钱都留着还要撒，这分明就是在打我脸！这个贱货，这货为什么没把他弄死？别走，傅先生，请自重。我只想知道，当年是不是你救了我？第三年。我一直在找那个暴乱里帮我止血、救我一命的人。刚才苏南的背影和他好像。是我又如何？我和傅叶川早就该结束。他爱的是乔婉柔，不是我。我不想再和他牵扯任何关系。不是我，傅叶川，请自重。傅总，你和苏南已经离婚了，你和他没有任何关系，不要再打扰他。那你又算什么？我算什么不重要，重要的是。你和苏南之间已经没有任何关系。哦，对了，事情发展到今天，我还要谢谢你的，傅总裁。叶川，苏小姐现在就攀上了高枝
，他连你都不放在眼里了。要是以后他……叶川，叶川，回去收拾他啊！喂，查下花园的监控，看一下是谁动的手。喂，有事？你那前妻可真牛啊，这么早就巴结上了程毅，手段了得呀，是不是？皇上功夫好，你他为了钱什么都能出卖，这种女人真是贱死了。幸亏当初没给他好脸。什么意思？当初你新婚之夜，为了乔婉如的事儿出来了，他还给你打电话，这个苏南不知本分。哥几个就狠狠地教训了他一顿，让他摆正身份。我为什么不知道？你当时正忙乔婉如的事儿，一个为了钱的贱货，还想让你喜欢？哼，做他的白日梦去吧。够了。别说了，这样的天，乔婉如不舒服我才出来。也许就像苏南说的，我从来就没有了解过他，他私底下到底受了多少委屈。喂，傅总，监控出来了，是乔小姐拉的苏小姐。我知道了。哦，对了，去查下三年前苏南是否也经历了那场暴乱，我怀疑当年救我的人就是他。是。你怎么来了？我来做你助理啊。傅伯母说你最近忙，担心你身体，让我来照顾你。不用了，你照顾好自己就行。叶川，你是不是还因为花园的事情生我气啊？我拉苏小姐是有苦衷的。苦衷？我听苏南说，他只是把程毅当一个提款机，玩够了就踢掉，就像当年对你一样。我以前经常听程恒提起程毅，说他放不下这个心思单纯的弟弟。我实在看不惯苏南这样欺负程毅，所以一气之下才跟他动手了。他真是这么说的。嗯。那天的苏南和平时不一样，被欺负的苏南，清冷坚决的苏南，还有这个没有诚意的苏南，到底哪个是他？那天是我失了分寸，可是这关乎到程恒的亲人啊，我真的忍不了。你要是不相信的话，我就走，我再也不会打扰你了。不用了，你先去做一下交接，过两天。我有一个慈善晚会，要签一个项目，你帮我准备一下。好。喂？什么？找到当年暴乱的目击者了？拿照片挨个对比，看看那个人到底是不是苏南。傅叶川的人找到了当年暴乱的目击者，你去跟他们说一声。咬死了也没见过苏南，竟然让傅叶川开始怀疑当年救他的是苏南。哼，有我在，叶川心心念念的人只能是我，绝对不是什么苏南。什么不是苏南？啊！啊！他们问傅太太，我说傅太太已经不是苏小姐，我这么说对吗？为什么天龙宗不是傅太太？我这么在意。傅总对我们人工智能项目感兴趣，是我们的荣幸。林总，傅氏给出的条件已经很有诚意了，相信你也看到了，在诸多投资商面前，没有比傅氏更合适的了。傅总，这位是，这是我的特助乔特助，去给我和林总拿两杯酒。林总若是还有什么顾虑的话，不妨直说。副总介意与第三方公司一起合作吗？还有谁？苏氏集团对这个项目也感兴趣，已经派了集团副总来与我们对接。作为巨力的长期资助者，不管未来的合作方是谁，苏氏都将参与项目当中。你说的是前几周空降苏氏集团的那个副总？没错，他很神秘，苏氏没有对外公布他的任何消息，连性别都没有。不过他今晚会来参加晚宴。副总，如果感兴趣，到时候可以介绍你们认识。好，林总，楼上谈谈。好。哟，程毅这么快就不要你了？为了勾搭男人来这种高档场合，这次又是卖了什么？买的这身衣服和这邀请函啊？不会又去卖血了吧？我可不一样，我是作为傅叶川的未婚妻身份问你。
，也不看看这什么场合，谁能看得上你啊？呃，我说怎么这么蠢？原来是你呢？你说谁错？说你呢？一个舔不遮耻的小三，你想做傅叶川的未婚妻，关我什么事？他那种男人，我才不稀罕。苏南，你这个贱人怎么在这儿？该不会是又想勾引我儿子吧？伯母，他刚才还骂我。得了吧，谁稀罕你儿子？我已经跟他离婚了，跟他没有任何关系。你们少在这恶心我，滚远点！拍卖会就要开始了，等我们办完正式，再收拾这个小贱皮子。江氏慈善拍卖会现在开始。今晚拍卖所得的款项，我们都将捐给希望工程。下面是由富士集团的曲晴女士提供的慈善拍品——鸡血石。这块鸡血石可是几百年的古董，是老爷子最喜欢的宝贝。要不是为了挽回富士名声，我也不可能偷偷拿出来拍卖。伯母放心，在场的人没人知道它的价值。等我们花几百万买回去，钱和名声都赚了。都是素南这个贱货，要不是他进来陷害你跟叶川，我也不可能来这一招。别怪我以前没有对他设防。一直以为他是个好人。好，竞拍现在开始，起拍价三百万，三百万，三百万一次，一千万。这个贱人怎么敢跟我争？伯母，他上次把钱都撒了，没钱了，他就是故意跟我们抬价。苏南这个贱货，看我一会儿怎么收拾他！一千万一次，一千一百万。一千两百万，一千三百万，一千五百万，两千万。<笑>好，两千万。那位小姐是否还要跟？三千万。啊、怎么可能？他不是穷光蛋孤儿吗？你拿得出三千万？三千万第一次，三千万第二次，三千万第三次。恭喜这位小姐，所得的善款我们将都会捐给希望小学。东西被拍走了，老爷子非打死我不可！不准签，这东西是我们傅家的。东西是我三千万拍下来，傅夫人是竞拍不过我，就想明抢。这可是法治社会，一个穷酸的乡巴佬能拿得出三千万？这东西拍下不付钱，可是犯法的。你可别被他骗了，他就是个勾引人的骚货。就他这身衣服，也是靠卖血才买来。一个靠身体赚钱的人，你觉得他值三千万吗？这里是六百万，剩下的富士集团会补上。这东西我就先带走。哎，头一次见拍卖，还有分期付款的。你刷我的。现在这个鸡血石归苏南小姐族，苏小姐要不要帮您叫保安？你苏南，你怎么会有黑卡？是不是假的呀？还是你又偷了谁的呀？保安。放开，苏南，你何必这样？伯母对你那么好，你也太……哎，对了，这是苏副总给你的酒。可笑的乔婉如，怕是怎么也猜不到苏副总就是我。苏副总？对啊，我刚刚遇到他的，他让我恭喜你。你不会连苏副总的面子都不给吧？那就替我谢谢苏副总。这个蠢货还是落在我手里。你记得宴会上有人说过，苏氏集团副总裁的房间号是三三二号。哼，你不是喜欢勾搭男人吗？我就让全天下的人都看着你是怎么爬上苏氏集团副总裁的床的
他们俩怎么在一起？宋楠喝醉了。哎呀，房卡都准备好了，原来早就想爬苏副总的床了。小胖高枝儿没那么容易。喂，王记者，今晚慈善晚会有大新闻，不想错过就来三三二房间。你你怎么醒了？夏耀这种小伎俩，只有你这种蠢货才想得出来。什什么夏耀？你喝多了，我扶你进来休息的。现在这里就我们两个人，你还装什么装？我装什么了？这房卡怎么回事？你是不是早就想爬苏副总的床了？哼<笑>。我还帮了你一把，你该谢谢我。哎呦喂，脸可真大呀！你给我喝了下药的酒，现在又把记者叫过来，到时候他们来了，乔婉仍可不只是一个小三的名声。你有证据吗？那些记者会相信你说的话吗？如果我能帮苏南作证，叶川，你怎么来了？你听我说，苏苏南他……不用解释了，你刚才说的话我听得一清二楚。叶川。是苏南设计让我这么说的，你不相信我吗？趁我翻脸之前，赶紧滚！<笑>还不快走，等着让人参观呢。乔婉柔这样下气陷害我，你就这么放她走了？乔婉柔一时糊涂，好在什么都没有发生。这件事关系到苏氏集团，闹大了谁都不好看。苏副总是什么人物我还不清楚。万一把火发在苏南身上，也不好。我这是怎么了？越来越在乎苏南。我看你是害怕了吧，副总。我要在这休息，你赶紧走吧。你真想这样攀上苏氏集团的副总？为了钱什么都可以。你要多少钱？我给你。跟我走。我想要什么生活，跟你有什么关系？你赶紧滚！不想再看见你。傅瑞川，你还要脸？穆月川，你还要脸？穿成这样出来干嘛？会着凉的。着凉了怎么办？我是看不惯他欺负你。你跟你跟到底什么关系？我跟他什么关系？关你什么事？傅月川，别让我再提醒你一遍，我们已经离婚了。程一是个花花公子，不是好人。跟他在一起，你玩不过他的。傅先生又是什么好人？别再让我看见你！你赶紧给我滚！我看见你就恶心。苏南，放开我！陈毅马上出来，别在这里打扰我们。赶紧滚！姐姐，那些凡人的苍蝇终于走了，我们要不要下去？走吧。不知道林哥找到合作对象了吗？刚刚，傅月春没有伤到你啊？都怪我多懒，跑到你房间去补觉洗澡。要是一早陪你出席这些活动，也不会出现这种事情。没事儿，我不会再受他伤害的。傅月春这么生气，不过是怕我把乔婉柔下药的丑事躲出去。事到如今，他最在乎的还是乔。儿子，你可算来了！苏南那个贱人把滴血石给拍走了，那可是你爷爷最喜欢的物件，看不到是要出大事的。滴血石？你敢拿老爷子的东西？你有几个胆子？我那不也是为了你好吗？苏南那个贱货到处抹黑我，我也是为了你和傅氏的名声这么做的呀。苏南那个贱人一直对老爷子不敬，我看他就是故意骗走滴血石，想气死老爷子。机械师，我会想办法拿回来。你自己想想怎么跟老爷子解释吧。苏南，说吧，你要多少钱才肯把机械师还给我？我看起来很缺钱吗？那是老爷子的命根子，你也知道。你想要什么，我都可以满足你。好啊。小贤来这么明天的苏南，我从来没有见到过。我想要乔婉柔的血，这三年我给她的血，我要她全部都还给我。你疯了？那会要了婉柔的命？我答应不成。不管如何，只要保护乔婉柔，这就舍不得了。那我们也没有什么好谈。好狗不捣蛋，副总，
，还请您滚远。我们走。儿子，这个女人巴结让成毅，还拿了黑卡，她就是个为了金钱出卖身体的贱货。够了！哼，为了让苏南丢尽颜面，让全宴会都知道。他是什么肮脏的货色？程二少，你总算来了。苏氏集团的副总裁呢？不是说好了一早给我介绍认识吗？我这边合作都谈好了，人呢？林总，这女王总是要最后登场，那才是压轴好戏。给大家介绍一下，这位苏南苏小姐就是我们苏氏集团新上任的副总裁。大家掌声欢迎。我没听错吧？这个贱人竟然是副总裁，宋楠这个贱货，一定是勾上了哪个男人才换来的这个位置。你怎么可以这么说呢、啊？儿子，你又不是不知道他在家里是怎么欺负我的，你可别被他骗了。他什么货色，你又不是不知道。苏总，这边请。真是无巧不成书啊！我想你们两位都不用我介绍了。这次副总给的条件非常丰厚，希望咱们三家能够合作愉快。苏，苏副总，你好。为什么那么紧？竟然是傅叶川。算了，我和他已经是陌生人，相互合作只是为了赚钱。副总好，不如两位跳支舞吧，为这个晚宴压轴。我想这无疑是宣布我们合作的最佳方式。可我不会。盛世难却，便全身无兵。嗯、抱歉啊，副总，我可不会跳舞。没事，多跳几次就好了。是吗？我以前怎么没发现，原来副总这么温柔啊？以前是我忽略了你的感受，我不知道新婚宴的那个电话，而且我跟乔婉柔……够了，我不想再听你和乔婉柔的甜蜜，不关我的事。以前我最大的愿望就是和他这么跳舞。今天的苏南竟然这么美，美得像带刺的玫瑰。傅叶川，你无耻！抱歉，苏小姐跳错了步子，我怕她摔倒才拉她的。常二少，你为什么这么着急？我和苏小姐什么都做过了，不差这一个吻。你，算了，陈毅。就当是被狗啃了一口。苏南，你傅叶川，我警告你，你和苏南的关系已经结束了。他现在是我的，他在接受我的追求。苏南，你还要不要脸呢？都离婚了，还想方设法的勾着我儿子？我们傅家是不会要你这种贱货的。几天不见，你个老太婆还是满嘴不分。我告诉你，你们别做白日梦。他不疯不傻的，怎么可能会选择这个渣男呢？你难道不承认我儿子心里只有婉柔？你的存在不过就是给他书写而已。全世界都知道你儿子和乔婉柔的私情了，你现在说的话就是凿定了他婚内出轨的事实。你应该早点说才对。哼，你们不知道吧？他身上穿的、吃的、用的，都是靠出卖自己、靠男人得的。你们看他穿成这样，不知道的还以为他是哪家的名媛吧？我告诉你们。他苏南就是个穷光蛋，他一分钱的陪嫁都没有。在我们富家的时候啊，每次花钱都是靠我儿子给的，他就是个佣人。在我们家整天做饭、洗碗、打扫卫生，甚至连园丁的活都干，这就是一个保姆。哦不，他连保姆都不如。你刚才说的都是真的，副总是真的，副总。是真的又如何？是让傅太太给我下跪磕头道歉，还是让她给我打扫、洗衣、做饭、当佣人，还是说用钱打发我这个一分陪嫁都没有的穷困的前妻呢？道歉？你做梦！我这辈子都不可能给你道歉，还跪下做佣人？你想什么呢？你够了，傅叶川，你既然什么都做不了，就别装一副愧疚样子给别人看。道歉不值钱，你能做到最好的。就是离苏南远一点。三年前，我是瞎了眼才嫁给傅叶春，但三年后，不至于再瞎了眼一次
。苏南，就算是去勾引全世界的男人，都不会嫁离傅叶川。告诉我，你们不珍惜，就由我来珍惜。儿子，我闭嘴！在我面前装的那么可怜，背地里就这么欺负他了。怪不得他坚决要离婚，原来他受了这么多委屈，他现在还爱我吗？还能给我一个机会赢？喂，苏南，以前的事我不知道，让你受委屈了。是不知道，还是根本不在意啊？傅总，过去的事不是你一句两句就能结果的。你有事说事，没事我挂了。别别别，我想跟你谈一下项目的事，你能不能约个时间？那十点来我办公室谈吧，过时不候。苏南，以前。是我不懂得珍惜，这次你再给我一个机会，我来弥补。你已经被辞退了，回医院养着吧。叶川，事情不是你想的那样的，你听我解释。乔小姐，我答应陈恒照顾你，是因为他当年救了我，我欠他一条命，仅此而已。你要是觉得医院待着不舒服，我今天就送你出国。叶川，我们在一起三年了。你真的这么觉醒吗？我不想再说第二次。好，我今天来就是要告诉你，我找到在暴浪里救你的人了，他就在心上，你要去见见吗？走。你怎么又来公司送花了？太张扬了，会让人误会的。误会什么呀？昨天晚上我在宴会上说的都是真的，从今天起，我就是姐姐的追求者了。嗯别闹！你有这时间，还不如去帮陈叔叔打理公司呢。哎呀，苏南，这世界上不止傅叶川一个男人。既然他出去了，那你不妨看看我。陈毅，我们一起长大，你知道的，我一直把你当弟弟来疼的。那，姐姐不妨嫁给我，疼我一辈子吧。苏副总，那个陈毅，我还有工作要忙。这事回头再谈。好，苏副总，傅氏的人来了，到庭准时，让傅月川进来吧。苏副总，不是副总，是是谁？是副董事长。让他进来。嗯。苏南，难怪你主动提出离婚。原来是找好了下家，离婚就成了苏氏集团的副总，是我小看了你。副董事长，以前每星期都要把我叫到老宅训话，现在离婚了，你应该高兴才对，怎么现在还主动找上门来？你这话什么意思？你要跟我翻旧账吗？你就这么跟你长辈说话吗？这里是公司，没有什么长辈晚辈。副董事长，还请有话直说，不要浪费大家时间。傅叶川什么意思？约了我，结果让这老头过来。苏南，那文玩是我的命根子，你开个价，多少钱才肯拿？那东西不卖。我说了，不管多少钱，你尽管提。过了这个村，可就没这个店。副董事长，当初离婚的时候，我就没要过傅家一分钱，现在更不会要。给你机会你不要，那你可别怪我。<笑>那你想怎么样？苏晋这么捧着一个离婚的女，我倒是好奇，苏氏集团的董事长知道吗？苏董啊，你儿子最近跟一个离婚的女人走得很近，这事儿你知道吗？我不知道啊。苏晋能力出色，有你当年的风范，被这么一个女人耽误了，岂不是坏了大事？一个女人。能坏多大的事儿？这个女人可不简单啊！刚离婚就被苏晋捧到你们苏氏集团当了副总，地位仅次于她了。要我看，马上她就是你们集团发号施令的人了。你这个当董事长的还不管管？副董事长，管好自己的事情吧。我相信苏晋的眼光不会差。哎呀，鱼上钩了！
，你运气挺好啊。不过你以为就这么逃过一劫？你当苏家的门那么好进？苏一峰，他的手段可比你想象的厉害的多了。这就不劳您操心了。反正这苏家的门，我是进定了。你，真蠢！给我父亲当头，我会自己家有什么不好进？真是敬酒不吃，吃罚酒。我是苏南，我找你们副总聊项目的事情。他人呢？苏副总，我们副总推掉今天的工作，一个小时前跟乔小姐出去了。这是可儿的病例。三年前，他在英国留学的时候遇到了暴乱，被匪徒抓去。他说，当时是一个中国军人救了他，还受了重伤，他还帮那个军人止了血，救了他一命。怎么会精神失常？这件事情刺激到了他，这些年他应该过得不太好。可儿，可以开门吗？我就是当年救你的那个中国军人，后来也是你救了我，我想见见你。可儿，我是婉柔啊，你别害怕，我在这儿呢。叶川，可儿现在精神失常。他对你不熟悉，你贸然见了他会刺激到他的。我会让副市长医生，一定要把他治好。叶川，我真的知道错了，我留下来就是为了可儿。我知道这个救命人对你很重要，就当是我对你的报答了，好吗？好。这下傅叶川再也查不出来，当初那个人是苏南，而我也能留下来。苏南这个贱货，服不得。姐姐，姐姐，别闹！快醒醒，姐姐！周末我要睡到……姐姐出大事了！出大事了！陈毅，哎，姐姐，你怎么来了？你这话问的，你的房间我为什么不能进？以后我还要住在这里呢。姐姐，早上也这么好看啊！你别闹了，你过来有什么事？快说！姐姐。昨天晚上，有人在网上发了很多你跟男人举止不雅的照片，说是因为你私生活混乱，才被富家嫂子出门的。有当什么事儿呢？一盘快速的冷饭，他们也吵。这次不一样，照片上不仅有我，还有你哥哥苏静。他们说你是靠睡才得到副总这个地位，而且还背着他，拿着他的钱在外面勾三搭四。这关我哥什么事啊？昨天晚上我让华研娱乐紧急处理了这件事情，但是发现根本就控制不住。那些营销号分明就是受人指使，他们摆明了把你往死里害。那些记者已经堵到你家门口去了。哎，不行，我得去公司看看。苏小姐可以接受一下采访吗？不好意思，不接受采访，不好意思，让一下，让一下。苏南，我要毁了你这张贵人的脸！啊、苏南，我要毁了你这张贵人的脸！你没事吧，苏小姐？你到底得罪什么人了，会让对方用那么阴毒的手段？苏小姐，为什么你会和陈二少一起从苏家出来？苏小姐，请问你和苏总到底什么关系啊？刚才就是他泼的吧？那个人的背影看起来像乔婉柔，肯定是那个贱人。昨天晚上我查看了监控，发现是乔婉柔在你床上动了手脚。我们要报警吗？现在报警，太便宜他。先去公司。解决正事。喂，副总，网上那些苏小姐的报道都是董事长让人做的。现在网上那些舆论都在指责苏小姐私生活混乱，还说苏总识人不清。苏氏集团的股价因此都跌了一个亿。我要听解决办法。公关这里做了紧急处理，可收效甚微。如果苏小姐愿意和副总您一起出面澄清，或许可以让舆论扭转。他会联系，跟我一起出面澄清吗？不愧是富氏集团，明着抢不到鸡血时，就暗地里耍阴招。你都知道了，傅野川，你们为了毁了我。
，居然还拉苏氏集团下水，这难我苏南是好欺负的吗？苏南，这件事都不是我、啊，现在不是谈这个的时候，我能帮你解决，只要你要我做什么？要我去给副董事长道歉吗？抱歉，我苏南做不到，我苏南做不到这么低三下四的事情。这几天啊，网上把苏南都往死骂，听说他都不敢去苏氏集团上班。我看今天啊，也不会来。他现在啊，是过街老鼠，怎么可能来这种场合？也对，老爷子说了，苏家把周年庆之所以办得这么大，就是为了摆脱跟苏南的关系，趁机啊，澄清他跟苏晋的绯闻。很快啊，他就会把积雪石双手碰下、啊。苏南，你怎么敢来这儿？哎呦，这不是苏南吗？躲什么躲？我们大家可都等着你。苏姐姐，你会见你苏家吗？二嫁豪门有什么感受啊？苏南小姐，这么多男人围着你，是不是很得意啊？程毅、程二少爷是你的备胎一吗？别问了，都无可奉告。您是副总的母亲吧？副总刚刚说的话是什么意思？您能给我们解释一下吗？你怎么来了？我不能来吗？谁规定的？门口写着禁止苏南入内吗？这是什么地方？你是嫌自己身上的名声太好听了吗？托您的福，我现在的名声全都拜你们所赐。你真想要做什么？我劝你不要选择今天。这么多人看着你，你要真做出什么出格的事，连我都保不住你。保我？你什么时候保住过我？你是害怕我影响傅家的名声吧？苏南，我知道你讨厌我，因为我才离开了傅家。但是你能不能不要在这里闹事？你这样会让两家人都很尴尬的。你算什么东西？也是在这里说教我。我跟叶川都希望你能放下过去，重新开始。但是眼下是苏氏集团的周年庆，你如果闹出什么事情的话，只会让自己无法收场。现在最重要的是顾全大局。顾全谁？顾全你们啊！整天一副虚伪白莲花的样子，真让人感到恶心。我看啊，今天你们才是这里最大的笑柄。不信，咱们走着瞧。叶川，苏小姐刚才说话是什么意思啊？她不会为了报复我们做什么傻事吧？我们，我是我，你是你，说话再没有分寸，就先回去。苏总，副总，苏晋常年受到寒冰，万一对付苏南，他……苏总。今天是苏氏集团的周年庆，不要因为一些小事影响了公司的大事。苏氏集团这样子，也不知道拜谁所赐，难怪傅家对前妻这么死缠烂打。看来傅总是好事将近了，不知道这位小姐是谁家的前妻，竟让傅总这么死心塌地。我和乔婉柔什么都没有，倒是苏晋和苏南绯闻没断过。难道苏晋在为苏南讨抱不平？我从小在国外长大。大伯父是飞行公司的董事长，苏氏集团强大无比，苏晋又是人中龙凤，要是和他关系好，原来如此。苏总和我大伯父认识吗？不认识，没听说过。苏总忙吗？我有些话想对你说。不好意思，我该上台了。虽然琢磨不透苏晋在想什么，但苏氏如果为难苏南，那个女人。有一件事情，我需要在此做出澄清。相信诸位朋友、诸位记者都比较好奇，最近网上流传的沸沸扬扬的，与我苏氏集团密切相关的一个女人——苏南。该死，真的吗？叶川，你干什么？儿子，你要干什么？你可千万不能为了苏南的贱人冲动啊！苏氏集团对付苏南，那是他活该。谁让他到处乱勾引男人？贱货，苏家这么厉害，肯定饶不了苏南那个贱货。伯母说的对啊，你何必为了这样一个女人跟苏氏作对？闭嘴！我做什么用着你们管？苏南为我做出这，是怕我守护他的手。苏南在苏氏集团工作能力毋庸置疑，但是他跟我的关系却并不是大家想的那个样子。趁这个机会，我来给大家介绍一下苏南。他姓苏，叫苏南，苏氏集团的苏，她是我的妹妹
，也是我们苏家全家的宝贝，掌上明珠。在此，我替我父亲宣布，父亲名下苏氏集团的所有股份都将转移到苏南名下，苏南也将是整个苏氏集团的实际控股人。也将是我们父亲的指定继承人。不可能，苏南那个贱人怎么可能会是苏氏集团的大小姐，还是苏氏集团指定的继承人？这不可能吗？我、哦、怎么会？有你父亲说，他与苏家大小姐，却为了我什么都不要，甘愿被欺负，受尽委屈。我，苏小姐，请问你当时为什么和傅家离婚？婚姻的失败是我年轻气盛的时候一意孤行，我接受婚姻的失败和苏家无关，离婚是为了更好的以后。我想，如果我的身份没有崩，就不会有泼脏水。我也庆幸自己是苏氏的人，能够在此澄清一切。苏小姐说的对，之前傅家还让苏南做保姆，豪门就是这么欺负普通人的吗？最可笑的是，傅家人竟然冤枉苏小姐跟苏静有染，人家分明是兄妹，好吧？苏南，竟然是苏氏集团的继承人，怪不得我怎么查都无法查到苏南过去的痕迹。傅家就是在仗势欺人，苏小姐之前受那么多的委屈，要不是苏家，指不定被怎么侮辱呢。这么说，苏小姐和傅总离婚的真正原因，还是因为当初介入的第三者吗？你们太小看乔小姐了，当第三者实属屈才，她。可是杀人犯，苏小姐，你就算是苏家的千金小姐，你也不能这么冤枉我呀！叶川，叶川，你看看苏小姐，她怎么能这么说我？乔婉柔，收起你的演技吧，我没有功夫在这里好好配合。陈毅，让大家好好看看，乔婉柔是如何设计车祸陷害我的。结婚三年。你处处勾引，要离婚了还不放过我，这起车祸还好我命大，还好陈毅及时赶，否则现在我早就死在他手上。不，不是我，我没有。还在狡辩？当初就是你利用我哥，他那么爱你，你竟然还背着他偷男人，还处处骗他，你居然敢欺骗乔总？叶川，你相信我，是苏小姐，她设计陷害我，她嫉妒你在意我。闭嘴！你差点把苏南害死，我从来都没有在意过你，我只是答应程恒要照顾好你。事到如此，我已经报了警，这件事警察会处理。叶川，我求求你，我不能被警察带走啊！何儿需要我，叶川。我儿又是谁？我已经找到最好的医生，不用你管。两位含情脉脉的戏码演完了吗？这里是苏氏集团的周年庆，都是因为你，如果没有你，啊、苏南，叶川，来赢啊！来赢啊！姐姐，先休息一下，这件事不怪你。你们还有脸休息？苏南，你个害人精！我儿子到现在还在里面抢救，他要是有什么三长两短，我饶不了你。大婶，你嘴巴放干净点儿。今天你敢动苏南一根手指头，我就破了不打女人这个例。我呸！苏南早就跟你勾搭在一起了吧？现在外面都说我儿子是渣男，我看他苏南出轨在先吧。你。现在可以闭嘴了吗？为什么他要救我？他应该根本不在意我。这个混蛋，难道不知道挡刀会死吗？没事的，姐，没事的，我扶你坐过去，坐过去。姐姐，你别难过，都怪我晚了一步，要不然给你挡刀的人一定是我。不怪你，我没有防备。没想到乔婉柔现在这么疯，对，怕人了。他已经被苏静哥
送到警局里去了，他的公司也被我衣服给端掉了。只要这次傅氏不帮他，他这次一定会死得很难看。苏南，以后我都会在你身边，不让你受到半点伤害。为什么不是我挡住那把刀，只是查衣服？我宁愿受伤的是我，也不愿意看到苏南被傅月川难过。医生，伤者手术很成功，现在已经清醒了。谁是苏南？伤者想见你。我，苏南，我，我想跟你说，那三年是我对不起你，这笔大钱太晚了。我知道。你先休息，先不要说这个。不，我要说，三年里你做了那么多。可我是个混蛋，我没有珍惜，连家都很少还，让你被那么欺负，受尽委屈，还有，我和乔万寿不是你想的那样。想当年，长恒救了我一命，他临死之前，让我照顾好乔万寿，所以我才，我以为你知道，原来你不知道，那是他骗了我，我太傻了。算了。一切都已经过去了，往事不要再提，一切没有意义了。你，你一直想要的那个鸡血石，我给你，就当还你这个救命之恩。希望我们以后不要再有其他牵扯。苏南，你知道我要的不是这个。傅叶川，我想你已经很清楚，我们的关系，早在我们离婚的那一刻就已经结束了。大家都是成年人。没有必要像现在这样纠缠不清。苏南，绝绝有目的，已经为了我折磨他，是我没有珍惜。苏南，这几天你能不能陪着我，就当是给我们一次重新开始的机会，答应我，好不好？傅先生，我想以傅家的地位，请一位专业的医护，应该很简单吧？傅先生，想要什么样的救命之恩的东西？我都会给。傅叶川是愧疚的，何必呢？我们之间没有爱情，不必纠缠。为什么我的心这么痛？我已经爱上苏南了，只是不知道我哪能放弃他。姐姐，姐姐，我送你回去休息吧，苏青哥还等着我们呢。好，苏南，好。傅总，你和苏南的关系已经结束了。请你自重，副总。苏南，你不会真对他心软了吧？不会，我已经放弃了，你知道的。那就好。苏南，我……臭小子，叫姐姐。苏南，你比谁都清楚，我根本不想做你弟弟。你再给我一次机会，我带你重新开始，好不好？陈毅，你知道的。这三年已经耗尽了我所有的感情，现在的我只想好好工作。我我不逼你，但是我希望你能知道，我永远在你的身后保护你。嗯、走吧。医生分明说你已经没事了，为什么会这样？傅叶川要死了吗？我已经不爱傅叶川了，为什么我的心那么痛？心好像要撕裂了。你联系傅家人了吗？后事都……你真以为我死了吗？原来你还没死。等我死了再来。那他是不是心里有我？他还没有把我彻底忘记。楠楠，我不会死的，不能再让你难过了。副总这些话还是留给别人说吧。我还把文件给带来了，副总看看，要是没问题的话，就签字了。别动，我伤口流血了。
傅先生，你这个伤口最好有人贴身照顾，否则会影响你的康复。啊，那怎么办？可我只想让我太太照顾。傅太太，为了傅先生，要不你这几天就来照顾他吧。我不是。楠楠，你留下来吧，好吗？毕竟我是为了你才受伤的。你忍心拒绝我吗？你做梦！你来照顾我，咱俩这事儿就扯平了。不然你想永远牵着我吗？你不是想和我断干净吗？好吧，那我就在这里等你恢复正常。我就知道楠楠不会置我于不顾的，这次我一定不会放过这个机会。喂？什么？可儿还是不想见人？医生呢？医生怎么说？可儿小姐说了，只见乔婉柔，医生拿她也没办法。好，我知道了。乔婉柔的伤害了所有人，绝对不能阻挠李冲。可儿是我的救命恩人，我不能置他于不顾。楠楠，我让家里人把衣柜里的衣服都换了，全是你喜欢的。你还想要什么？我让家里人去布置。儿子，他来伺候你，说白了就是个保姆。你为什么对他这么好？他不是佣人，就算他现在还不是我的夫人，他也是苏家的亲戚。想进傅家的门儿。这辈子都不可能，这事用不着你管。楠楠，你还想要什么？我让家里人去布置。这次我不会再让其他人欺负你，也不会再让你受委屈。傅叶川，我到这里是建立在彼此尊重的基础上，可能稍微大了点愧疚。要是再敢有半句愉悦的话，就只能自认倒霉了。医生说我胳膊动不了，需要有人喂着。我记得你的手没骨折吧，傅总？楠楠，我就是想让你喂饭，你要是不喂，我就不吃了，饿死自己。不就是喂饭吗？别麻烦送楠了，我来喂你。来，姐姐，送给你。陈毅，谢谢你。我不想疼这个。如果姐姐真的觉得想谢谢的话，不如赏我一个吻。你怎么来了？我生病不需要你管。我当然是为了苏南而来。伺候人这种事儿，他不在行，我在行呀。姐姐，这种事儿你不用跟我客气，你的事儿就是我的事儿，我们才是一家人。伺候这种外人呢，没问题。嗯嗯，你说谁是外人？我当然说你是外人了。要不我把离婚证拿出来给你看看？啊啊！我已经出院了，不需要常二少照顾了。我现在要和苏副总裁开会，涉及商业机密，常二少还是先回去吧。啊！开什么会啊！你给我说清楚。副总，项目哪里有问题？我们不谈项目，陪我看一场电影吧。你不是最喜欢白玫瑰吗？不，我不喜欢。没关系。哎，别动！医生说心情愉悦才能好得快。楠楠，就陪我看场电影吧。以前的傅叶川从来没有这么温柔过。傅总还是留着自己看吧。陈毅。啊，姐姐。陈毅。姐姐。你怎么来了？我放心不下你。对了，姐姐，你刚才在楼上跟他做了什么？你个狐狸精，都离婚了还缠着我儿子不放。当初让你们两个和好，你还假模假样的不愿意，现在又来这出，你还要不要点脸了
，闭嘴！你这个老太婆。傅夫人，希望你说话放尊重点，别以为你年纪大我就会让着你了。苏南，我警告你，别对我儿子做什么。不要以为你干的那些事情没有人知道。我做什么了？我在监控上都看到了，我儿子自己吃饭喝药，完了还要伺候你。你跟这个臭小子在一起，那是分明想害死我们叶川。我会一直盯着你的。你要盯着谁？叶川，这个女人。我说过，你要是再闹一次，就别回来了。我这都是为了你好啊！没必要。你难道没看到他刚才这么对我？难不成还要我对他卑躬屈膝的吗？傅夫人，我对你的态度已经够好了。说实话，我没有以牙还牙，已经够仁慈了。你应该偷着乐才。叶川，我不允许你跟他在一起。把这个女人给我赶走。这事儿你管不着。我可是你妈妈呀！孩子被送到国外，接受特殊训练的时候，忍不住想打母亲的电话，却被不耐烦的挂了。这是被告状给了爷爷，挨了狠狠一顿打。小时候不管我，现在想操纵我。当初你背着我欺负苏南的账我没有算，这个家你想走就走，全当没我这个儿子。喂，你先稳住可儿，我现在就过去。楠楠，我还有事，乖乖等我回来。我还喜欢傅叶川吗？他出事的时候，我这么难过，难道一点爱都没有了吗？这三年，他什么都没有付出。我还能再爱他吗？喂，秦宇，苏南，你猜我听到了什么？傅叶川居然去牢里面找乔婉柔了，两人还特意安排了单间。我怕乔婉柔这个女人又作妖，所以特意派人盯着。没想到傅叶川居然去看她，呸，这个渣男！这样吗？原来他还是忘不了乔婉柔。那这些天做的算什么？故意看我笑你还喜欢傅叶川吗？不，我不会再重蹈覆辙。我真是可笑，傅家卧室没有动过的痕迹，我以为他有一丝在乎，结果呢，他还是在意乔婉柔。以后断了和乔婉柔的联系。好的，傅总。那可儿小姐那边，我查过了，可儿分明就是乔婉柔故意找来的。那天。我强行把门打开，让医生检查，他根本就没有病。乔婉柔收买了可儿，故意冒充我的救命恩人，还想趁机拿捏我，以为我会再让苏南受伤吧？那还需要继续调查吗？救命之恩，当然要破。无论如何，继续找。收到。喂，楠楠，今晚有空吗？有事。你以前不是说过，你最喜欢吃那家日料吗？我定了位置，能不能今晚赏个脸跟我去吃饭？苏南，我会把三年来欠你的全都弥补给你，不会再让你受一丁点伤害。苏总的饭我不想吃，以后私事不要给我打电话。傅总，以后不要再给苏南打电话了，我们正在吃饭呢。挂了。<笑>这个程二少竟然敢跟我抢苏南，不对，楠楠不会真的对他动心了吧？喂，帮我查一下苏南的位置，我现在去找他。姐姐，这是我今天送你的花。陈毅，以后不要再给我送花了。姐姐，你别再拒绝我了。你真以为我没有心吗？你每拒绝我一次，我心就痛一次。可是我，你在干什么？关你什么事儿，傅总？你不在医院养病，跑这里来干什么？楠楠，你还记得以前你给我做的面吗？我也学着自己做了一遍。你跟我回去去吃吧。傅总，我跟你的关系没有说到这个地步。你真的不跟我走吗？我再说最后一次，我跟你之间只有商业合作关系。我不会放弃的。回来，我跟你说了，离开楠楠
，不要再过来了。我来找他，你在这里干什么？啊啊啊！苏南京消失一周了，电话没人接，办公室也没人，他到底去哪儿了？难道去找程毅了？程毅，苏楠呢？你把他带到哪儿去了？你有什么资格问？他为了不想见你，今天已经出国了，现在在飞机上，已经快到法国了。他说要从你的世界彻底消失掉。喂，什么？飞机出事了？你说什么？这是飞机失事的第七天，救援队搜救无果，各界都在向苏家致以沉痛的哀悼。不可能，难道不会有事的？他是为了不想见我才去的法国，是我害了他你一定要活着，给我一个机会，弥补我之前所做的一切。求求你，一定要不要出事，一定不要出事！你看看你现在像什么样子，为了一个女人连公司都不管，花那么多钱找那么多搜救队，就为了找一个死人，这不是白白浪费我们傅家的资源吗？难道没有死？好啊，你竟然为了一个女人这么对我！她没死，她去哪儿了？苏家都找不到她，你的搜救队就能找得到她？你现在为一个女人这样子，你爷爷知道是要收拾你的呀？楠楠不是外人，她是我的夫人，是我最爱的女人。现在富氏的掌控者是我，跟你和爷爷没有关系。你给我滚出去，滚出去！喂，苏南有消息了吗？暂时还没有。飞机坠毁的那片海域都已经找过了，现在只剩一个荒岛，而且上面还有海盗。那个地方一般人不容易进去，就算进去了也活不了。招，不管花多少钱，一定不要放过每一个角落。可是现在去的话，很容易就让海盗盯上你，麻烦无穷啊。我不管，就算赔上我的命，也不能放过苏南还有一丝活着的可能。你真的做好决定要去？我们苏家的无人机已经在岛上空搜寻了一个礼拜，没有楠楠的身影。我不会放弃的。你知道我妹妹从小被家里宠着长大，我们苏家没有让她受过任何委屈，她所有的委屈都是在你身边受的。我，当初她为了你离开苏家，还学会做饭。你知道她的手受了多少伤吗？我就问你一句，你吃过她做的饭吗？我那三年，楠楠是我们苏家人。副总这么上心，我替楠楠说声谢谢。但是其他的，不用副总管了。苏楠给了我所有的爱，我给了他什么？冷漠的眼神，不耐烦的话，还是对他的委屈一无所知。我对不起苏南，你这是去送死吗？那地方是你能去的吗？你真的是要为了一个女人，还是那个贱货？你就连家人都不要了吗？不关你的事。真的值得吗？你为了他，你连这个护士都不要了吗？值得，比起他为我做的。我做这些又算什么？我已经通知富生，如果我不能活着回来，我就陪他一起死。不要走！傅叶川真是个疯子，竟然亲自去了荒岛，差点被海盗杀了，才把楠楠救出来。我一想去的，该死！我总是比他晚一步。难道我注定错过了吗
。老爷子把我关在家里，我差点摔断腿，才从家里跑了出来，却还是比服务员晚了一步。姐姐会回复吗？医生说还要等，今晚是危险期。苏南和傅叶川都是，傅叶川为了保护奶奶。楠楠呢？他怎么样了？医生说，你前段时间受的伤还没好，又受了重伤。你如果不想死的话，就老实待在床上，别乱动。姐姐，快点醒过来好吗？我给你买了好多你喜欢的花。他会醒来的，但他只会是我的。是吗？那可不一定。你别忘了，姐姐是因为你才去的法国。姐姐，姐姐你醒了，医生，医生，楠楠，姐姐你没事吧？陈毅，哎，他是谁？姐姐，他就是个渣男，你不用记得他。好，楠楠，你不记得我了？副总，你再这样子，我就让苏静哥给你安排单间了。人们都说，选择性失忆会把人生最痛苦的事忘记。苏南不记得我，那三年对他来说太痛苦了。是我对不起他。医生，医生，姐姐，感觉好点了吗？好多了，谢谢。啊。副总，别看了，再看把你气得吐血，我可不让你叫医生。你，车。陈毅，要不咱们还是换间病房吧？我不想跟不认识的人在一起、啊。好，那我现在就去安排。楠<笑>楠，你真的不记得我了？你，哥哥跟我说过你救过我的命，多谢。哥哥还说会给你报酬，你有什么要求尽管提。我给苏南钱。想解决一切，现在报应轮回，轮到我。楠楠，你，傅先生，我们没有什么好说的。姐姐，病房已经安排好了，我们现在过去吧。嗯。楠楠，你不要走，你不要走，你骂我也好，冷漠也好，我都接受，但请不要这样对我好吗？傅先生说这些话是什么意思？我们只是陌生人，没有关系。我不认识你，走。姐姐，你真的不记得他了吗？是啊，我多想真的不记得，这样可以永远忘记，不会像现在这样心痛。可我不能重蹈覆辙三年前的错误，一次就够了。傅叶川到底在搞什么？天天给你送花，还守在你家门口不走，上演苦情戏呢？不知道，我没关注。幸好你不记得当时的事情了，最好啊，这辈子都别想起来，是吗？我也想这样。好了，你先好好养身体。过几天啊，就是你生日，到时候程毅可是给你准备了惊喜哦。好副总，没有人教过你进门前要先敲门吗？是我太想你了吗？楠楠，我记得你不是最爱吃面吗？这是我给你做的，快尝尝。不用了，没胃口。已经出院半个月了，苏南对我一点改变都没有，所有的话都被他丢了。那你想吃什么？我带你去吃。不用了，我不认识你，我也不会跟你去吃饭。还有这些花，以后都不要给我送了。楠楠。我就想跟你一起吃个饭，你忘记一切不重要，就当我们是重新认识。你再给我一个机会，换我来追求你好吗？不好，副总如果不谈公事，就请你出去。哎呀，楠楠，你别这样，我是真心的。
，以前是我太傻，被乔婉柔蒙蔽。你出国之前，我去狱里见他，是因为……闭嘴！你的事情跟我没有关系，我不想听。你忘记一切不重要，但这三年里，我对你的伤害和亏欠是真实存在的。请你给我一个解释和弥补的机会，好吗？三年了，我从来没有见过傅叶川这么卑微的样子。他必定救了我。你到底想说什么？那天，我去见乔婉柔，是因为她利用可儿要挟我。她说可儿是当年救我的那个人，但我查出来并不是。原来是这样，他去见乔婉柔，并不是余情未了。三年前，长恒为我而死，临死前，他把乔婉柔托付给我，希望我照顾好他的女朋友。余情。这些以前我从来不知道。那个时候我就有了意图，把乔万手当成长恒最后的意图，从而忽略了你的感受。所以，你是因为陈恒，那乔万柔？我对乔万柔从来没有男女之情。你是我爱上的第一个女人，是你教会了我怎么去爱。除了你，我不会爱上其他人。你说完了没有？你的解释我可以接受，但你的花言巧语。我不信。放心，你很快会看到我的诚意。根据傅氏律师提供的证据，乔女士除了对苏女士两次谋杀未遂，过去的三年还犯下诈骗等重罪。法院判处无期徒刑，乔女士将为她的罪行付出惨重的代价。乔婉柔是罪有应得，可对傅叶川。这是当年在英国，月正暴乱的时候，我带的生日，他见证了我和傅叶川这场纠葛，生了他，我和傅叶川也就彻底断干净了。这是你的手链，你就是当年救我的那个人，对不对？当时我失血过多，没敢抢他的脸，可这条手链我不会认错。我不知道副总在说什么，这只是我随手买的。我查过了，这条手链是限量款，全球只有一条。你为什么就是不愿意去承认？我早就说过了，我不是你要找的人，我没有遇到过那场暴乱，更没有救过你。你不是失忆了吗？怎么会记得之前自己否认过？我随口乱说的，反正我不是你要找的人。楠楠。你副总要玩找恩人的游戏，去别处玩。我们的合作已经结束，请你以后不要再来找我。好吧。就这么走了？楠楠，我赌这一次，希望你给我最后的机会。只要能弥补，能给我个机会让我爱你，我愿意付出一切。副总，我想我已经说得很清楚了。苏副总，我是副总的助理。副总一个小时前接了个电话，对方说是当年发动暴乱的黑帮头子，他们抓了副总的救命恩人，要副总一命换一命。这种小把戏，傅叶川也会相信吗？副总原本也有所怀疑，可是对方手里有那位小姐的手链，手链不是在我这儿。苏副总，你说什么？我没听清。哦，没什么。他人呢？副总担心恩人的安危，答应了对方的要求。你赶紧先拦住他，我马上就过来。这么晚过来了，有什么事啊？你要去哪？我去英国有点私事，我不在的时候，你要照顾好自己。仅凭一条手链，你就要去自投罗网了？那个人，真的就对你那么重要？那个人我找了三年，不仅是为了报恩，我还怕他因为救了我，被凡人报复。这是我作为军人的担当。你是不是傻？他们是骗你的。我傻，也许吧。但是救命之恩不得不报。你，你别走。我承认，我承认当初救你的人是我，不是可儿，也不是现在冒出来的那个人。楠楠，所以你承认了，所以你没有失忆，对吧？我。
你骗我！楠楠，你别走。那三年是我辜负了你，我可以放弃一切，只求你给我一个机会。楠楠，我爱你。可是没有可是，让我好好追求你，好好弥补你，好好爱你。听说你又接了和富士集团的新项目，之前不是说不想再看到傅叶川了吗？那个项目不错，和他接触也是为了利益。苏氏还有我们呢，你不要为了公司委屈自己。哥，我知道的。今天是你生日，就不谈生意的事了。程毅为了准备礼物下足了功夫，我看他也挺不错的。妹妹，要不考虑一下吧？哥哥，我只把他当弟弟来看。哦，那傅叶川，你把他当做什么？我最近傅叶川经常缠着楠楠，又是约着吃饭、看电影的，还约一起做饭，连副手都不管。我不知道。说曹操，曹操到，程毅和傅叶川来了。程毅和傅叶川来了。姐姐，这是我送给你的礼物，喜欢吗？礼物很漂亮，但没必要送这么贵重的礼物。姐姐，我知道，这是送给我从小到大守护我的姐姐的。我不会为难你。如果你已经做出了选择，我会站在你身后，一直做你的弟弟的。陈毅，谢谢你。姐姐，你愿意和我一起跳一支舞吗？姐姐，从小到大，一直都是我跟在你的身后。自从你嫁给傅叶川之后，这三年我过得比谁都痛苦。我只能跟在你的后面，默默的注视你一举一动，我就什么都做不到。陈毅，我不值得你这样。姐姐，不，你错了。你是这世界上最美好、最勇敢、最独特的存在。这世上的一切好东西。你都是最值得的，真的谢谢你，陈毅。谢谢你，姐姐，姐姐，我能亲你一下吗？姐姐，我希望你能相信我，我会牢记我们的感情，我会把这世界上最美好的祝福都送给你。成儿，楠楠是我的。傅叶川，虽然你走了大运，但我警告你，倘若你对楠楠再有任何的不情，我拿你试问。这话不用你说。楠楠是我放在心尖上的女人，我会用尽一切去爱她，珍惜她。是吗？那你又送了她什么？我给她准备了三样礼物。楠楠。三年前你送了我手表，现在我送你项一点也不走心。楠楠，结婚第二年，你送给我围巾，现在我送你同款帽子，是情侣款。你还记得啊？楠楠，三年前的婚姻。我跟你只有一张结婚证，三年后的现在，我想把之前没有的都补上。谢谢你愿意原谅我一切，让我可以再有一次爱上你的机会。楠楠，你愿意嫁给我吗？错误的一切已经结束，从今天开始，我会加倍爱你，加倍珍惜你，让你做全世界最幸福的女人。我愿意。开始